Lo que te diría es que no es nuestro objetivo y la coalición que hemos conformado junto con, tanto con Ricardo como con la Gente Unidos y el Partido Libertario, una de las condiciones que tiene es que no vamos conjuntos por el cambio. Salvo, y es una posibilidad, en aquellos distritos donde se elijan senadores para no generar Eso una... Eso es lo que decía López Murphy, Exacto. ¿no? Para no eh, eh, quitarle las posibilidades de... Eh, ganar las dos senadurías en algunas provincias. Digo, y eso es una posibilidad, tampoco es una certeza. Es decir, lo que sí podemos decir como certeza es que no es nuestro objetivo ni estamos trabajando para ir conjuntos por el cambio. Y una segunda cuestión, que es que la política de alianzas y de coaliciones en nuestro partido la definen sus afiliados. Creo que la gran novedad que aporta Republicanos Unidos a la política argentina es que tanto sus autoridades como sus candidatos son electos de abajo hacia arriba, son electos por sus afiliados. Que hasta acá... No ha habido prácticamente partidos con proyección nacional que respeten esto de manera genuina. Y quizás lo más cuestionable o preocupante de un acercamiento juntos por el cambio es que al ser un espacio que no es democrático, puertas adentro, no elige sus autoridades democráticamente, no elige sus candidatos Pero democráticamente... Es que, dices que juntos por el cambio no es una, eh, un sistema político eh, democrático. No lo digo, es una descripción, digo, uh -huh. es un dato que surge de su dinámica interna. De hecho, hay algunos actores que ahora, después de muchos años de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, están tratando de abrirlo. Claro. Tratando de abrirlo. No es que sea abierto... Bueno, yo entiendo que Patricia Bullrich ha, este, habla de eso, de eh, incorporar más gente. Patricia empezó hablando de que iban a estar garantizadas las internas. Eso fue cediendo hoy por hoy. Mm. Creo que tiene más que ver con una vocación de construcción Patricia política de Patricia. Patricia también empezó haciendo una muy, muy interesante autocrítica del desastre que fue la gestión, sobre todo económica, de Mauricio Macri y no prosperó. Bueno, de vuelta, es un espacio que está disputando sus liderazgos y hay que reconocerlo, pero de formas no democráticas. O sea, es... o sea que no podrían sumarse juntos por el cambio en las elecciones del año próximo. La coalición tiene eso como una condición sine qua non para su existencia. Sine qua non. O sea... A pesar de que, por ejemplo, eh, Roberto Kachanowski, que es uno de los referentes, yo le diría liberal. El problema, acá hay una cosa que no, 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 mucha gente se confunde. Eh, yo creo que el liberalismo no es que tiene que generar, como dice mi ley, eh, destruir el Banco Central ni nada por el estilo, sino simplemente llevar al país con políticas que aplican en todo el mundo, todos los países, a ser un país más normal. Mira, ahí diste con la tecla, digo, no hay una sola forma de ser liberal, digo, es una escuela muy amplia, con muchas perspectivas, no hay una sola estrategia política siendo liberal, hay gente que lo puede hacer dentro de Juntos por el Cambio, otros son republicanos unidos, otros en Avanza Libertad con mi ley expert. Ahora, lo que también hay que entender es que distintas estrategias tienen distintas chances de éxito y en distintos espacios uno tiene distintos grados de libertad. A ver, este video, para empezar, me da vergüenza ajena y me da pena ambas cosas. La verdad que el hecho de, de que referentes que están tratando de alguna manera de ocupar un rol de liderazgo eh, en, en la comunidad o en el espacio liberal procuren eh, construir por medio de la destrucción de, de quien piensa similar en este caso, pero que en tiene una estrategia diferente... bastante parecido. Eh, habla de, de una forma de ver la política binaria de, digamos, de o estás conmigo o sos el enemigo, que no compartimos, que desde Republicanos Unidos entendemos que no es así, que puede haber estrategias diferentes, porque cada uno de nosotros es libre de, de buscar el camino que entienda la reporte la mayor utilidad o hasta entienda que es mejor para el, el futuro del país, pero lejos está de representarme esto y ahí hay una diferencia clara en la forma de construir políticamente, porque esto es al final claro, del día... Ahí va, ahí va la, la pregunta. Ante eh, dos propuestas liberales diferentes, además de eh, Juntos por el Cambio. Mira, va a estar mi ley con Esper, por un lado, y Santoro, eh, vos vas a ser, pensás ser candidato a algo. No, más temprano, por ahora estoy trabajando en la conformación del espacio. Pero tenemos mucha gente con ganas de competir y de trabajar. Digo, está López Murphy, está Ariel López, está Gustavo Sebré, está Agustín Echevarne, Manuel Adorni. Digo, tenemos una gran cantidad de figuras interesantes para... Para que compitan, tendrán que ir internas todos. Digo, Manuel Adorni está en este... Está en, en este espacio también, efectivamente. Que también es un referente de las redes sociales, digamos. Es un personaje más que interesante y, y paso. Así que en ese sentido tenemos grandes candidatos. Yo espero y estamos trabajando para que haya una coalición más amplia con Esper, con Mila y ojalá también con Kachanowski. Pero perfectamente puede pasar que eso no acontezca. Pero, pero vos te juntarías con Esper Milei a pesar de todo. Y también me juntaría con Kachanowski, que ha tirado también una serie de dardos en la dirección contraria y en muchos casos... Que tampoco comparto esas críticas y sus Pero ataques. Si Kachanowski se termina sumando a Juntos por el Cambio. ¿cómo? Competiremos contra Kachanowski. Mm. Qué mejor que tener muchos... Y mientras tanto, 